প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি তোমাদের সাথে শ্রেণীকক্ষে দেখা হয় না তোমাদের খুব মিস করছি যাই হোক মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা ক্রমে সরকারি দীর্ঘ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি আজ তোমাদের অনলাইন ক্লাসে আছি सामने मन कर দেখো এই অধ্যায়টা শুরু করার আগে কিন্তু আমাদের কিছু কিছু টপিক আমাদের জানতে হবে এই অধ্যায়ের মূল বিষয় হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী সেমি কন্ডাক্টর তোমার জানো যে সেমি কন্ডাক্টরের গুরুত্ব ইলেকট্রনিক্স জগতে অপরিসীম বর্তমান যে আমরা যে তোমরা যে ভিডিওটা আমরা দিচ্ছ যে যেখান থেকে কেউ হয়তো ল্যাপটপে দেখছ কেউ হয়তো স্মার্টফোনে দেখছ এই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের ভিতরে যে চিপটা থাকে তোমার দেখেছো হয়তো অনেকে ভাঙা ল্যাপটপ বা ভাঙা মোবাইলের ভিতরে পড়লে একটা সবুজ রঙের একটা চিপ পাওয়া যায় আসলে এই চিপের মধ্যে দেখবা অনেকগুলো ট্রানজিস্টর ডায়োড একসাথে সমন্বয় করা থাকে ছোটো 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 দেখছো হয়তো সবাই এই চিপটার দৈর্ঘ্য মাত্র তিন থেকে চার ইঞ্চি এবং এতে প্রায় কয়েক বিলিয়ন ট্রানজিস্টর একসাথে থাকে কল্পনা করা যায় কয়েক বিলিয়ন ট্রানজিস্টর যে ট্রানজিস্টরের আয়তন এক সময় ছিল একটা ঘরের মতো সেই ট্রানজিস্টর এখন এখন এক কয়েক বিলিয়ন ট্রানজিস্টর মাত্র তিন চার ইঞ্চি একটা চিপের ভিতরে সমন্বয় করে দেওয়া থাকে তাহলে বিজ্ঞান আজ অনেক অগ্রগতি হয়ে গেছে এই সিলিকন ডায়োড এই অর্ধ পরিবার ডায়োড নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করবো বর্তমান আমাদের যে ট্রানজিস্টরটা আমরা ব্যবহার করি সেই ট্রানজিস্টরের দৈর্ঘ্য তোমার চোদ্দো ন্যানোমিটার दीर्घ्यक्रांत दीर्घ इलेक्ट्रन मुक्त इलेक्ट्रन शक्ति बैंड बैलेंस बैंड बैंड निषिद्ध शक्ति बैंड अर्धपरिवाह बैंड একটা কথা এই যে আমাদের যে ঘরে আমরা যে যন্ত্রপাতি ইউজ করি ফ্যান টিভি ল্যাপটপ স্মার্টফোন এগুলোর মধ্যে কিন্তু দুই ধরনের যন্ত্র আছে একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সরি একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস দুই ধরনের ডিভাইস আমরা মনে রাখবে যে যে সমস্ত ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস পরিবাহী দ্বারা তৈরি সেগুলোকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল বলবো 
আর যেগুলো যে সমস্ত ডিভাইস অর্ধ পরিবাহ দেয় তবে সেগুলোকে আমরা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বলবো তাহলে যে ফ্যান আমরা ইউজ করি এই ফ্যানটা কোন ধরনের ডিভাইস বলতো ইলেকট্রনিক্স না ইলেকট্রিক্যাল অবশ্যই ইলেকট্রিক্যাল কারণ ফ্যান যে তৈরি হয়েছে কোন ধরনের যন্ত্র দিয়ে সে পরিবাহী দ্বারা এখানে যে মোটর এই মোটরটা তৈরি পরিবাহী বলতো দ্বারা লোহা তামা এগুলো দিয়ে তৈরি পরিবাহী আর এগুলো ফ্যান হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল আবার ল্যাপটপ টিভি স্মার্টফোন এগুলোর ভিতরে সেমিকন্ডাক্টর আছে সেমিকন্ডাক্টর দ্বারা তৈরি সেদিনকে বলা হয় ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস আবার কিছু কিছু যন্ত্র আছে যেগুলো ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল উভয় প্রকার প্রক্ত দ্বারা তৈরি যেমন ধরো আমরা বাসা বাড়িতে যে লিফট ব্যবহার করি এই লিফটগুলো কিন্তু তোমার ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স উভয় ধরনের যন্ত্রদের যন্ত্র সমন্বয় গঠিত লিফটে যে ওঠানামা করে যে ওঠানামা করে এটি কিন্তু একটা মোটর ওঠানামা করে আর মোটর অবশ্যই ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র আবার যে বাটন আছে যেগুলো ওয়ান টু থ্রি এক তোলা দুই তোলা তিন তোলা যার জন্য যে বাটনগুলো ঠিক করে এটা কিন্তু একটা ডিজিটাল ডিভাইস ওর ভিতরে ওইটা কিন্তু তোমার ইলেকট্রনিক ডিভাইস সুতরাং এই লিফটের ভিতরে কিন্তু ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল ওয়াই প্রকার যন্ত্র অংশ আছে মোটামুটি যেগুলো পরিবাহী দ্বারা তৈরি সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল আর যেগুলো অর্ধ পরিবাহী দ্বারা তৈরি সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স যাই হোক আমরা এখন শুরু করব এই অর্ধ পরিবাহী পরিবাহী এবং অপরিবাহী যে পদার্থগুলো আছে এগুলোকে নতুন একটা তত্ত্বের মাধ্যমে অবস্থান করতে আগে যে আমরা নাইন টেনে পড়ে আসছিলাম যে অর্ধ পরিবাহী বলতে আমরা বুঝি যে টেন টু দুবার মাইনাস ফোর ওম মিটার আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য কোনো পদার্থকেই অর্ধপরিবাহী বলে এবং টেন টু দুবার মাইনাস এইট ওম মিটার আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য কোনো পদার্থকে আমরা বলতাম পরিবাহী এবং টেন টু দিবার টুয়েলভ ওম মিটার বৈশিষ্ট্য আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য পদার্থকে বলতাম অপরিবাহী এখন সেটাকে আমরা এই সংখ্যাটাকে একটা চেঞ্জ করে আমরা এখন ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে সংখ্যাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তোমাদের এই অধ্যায় প্রথমেই এই পরমাণু অ্যাটমের গঠন এবং ব্যান্ড তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আছে আমিও সেইগুলো আলোচনা করব একটু বেসিকগুলো একটু মনে করে দেওয়ার জন্য তাহলে তোমরা ইন্টারমিডিয়ে পড়ে আসছো এখন দেখো প্রশ্নটা দেখো ব্যান্ড তত্ত্ব কি ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে পরিবাহী অর্ধ পরিবাহী ও অপরিবাহীর ব্যাখ্যা কেবে দিতে হয় এই ব্যাখ্যাটা করার জন্য আমি কয়েকটা চিত্র এঁকেছি দেখো এখানে কিন্তু কয়েকটা অ্যাটম একটা দুটা তিনটা চারটা পরমাণু আছে বিচ্ছিন্ন চারটা পরমাণু মনে করো সোডিয়ামেরই চারটা পরমাণু এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা ধরে না যদিও সোডিয়াম না এখানে এখানে অনেক আর বলুন যে ধরে নাও একটা সোডিয়াম পরমাণুর সোডিয়াম অ্যাটমের চারটে পরমাণু ধরে নিলাম এদের এখানে দেখো এই শক্তি স্তর প্রথম স্তর এই যে প্রথম শক্তি স্তর এটা এটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটা তৃতীয় শক্তি স্তর প্রত্যেকটি আছে তার প্রথম শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রনগুলো আছে এর চেয়ে কিন্তু দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের শক্তি কিন্তু বেশি যতই উপরে যাবে তার শক্তি কিন্তু ততই বাড়তে থাকে কারণ আমরা জানি কি ইলেকট্রনের ভূমি স্তরের শক্তি কত মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট আর দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের শক্তি কত মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স বাই টু স্কোয়ার ইলেকট্রন ভোল্ট মনে আসতে থাকলো নিশ্চয়ই মনে আসে তোমাদের যাই হোক এবং তৃতীয় শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রনগুলো থাকে তাদের শক্তি কত মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স বাই থ্রি স্কোয়ার তাই না এইভাবে আমরা হিসাব করি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি প্রথমটা দ্বিতীয়টা টু স্কোয়ার দিয়ে ভাগ হচ্ছে পরেরটা থ্রি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ হচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে মাইনাস কিন্তু সবগুলোই মাইনাস থেকে আস্তে আস্তে মানগুলো পজিটিভ দেখে যাচ্ছে অর্থাৎ শক্তির মানগুলো বাড়তে আস্তে 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 অর্থাৎ এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তর যত উপরের দিকে যাওয়া যায় তত ইলেকট্রনগুলোর শক্তি বৃদ্ধি পায় প্রথম স্তরে যে ইলেকট্রনটা আছে তার যে দ্বিতীয় স্তরের ইলেকট্রনের শক্তি অবশ্যই বেশি এখন এই চারটে বিচ্ছিন্ন পরমাণু আমি আলোচনা বলছি তোমাদের তাহলে এই যে এই পরমাণুটার প্রথম পরমাণুটার যে প্রথম স্তরের যে ইলেকট্রনটা আছে এবং দ্বিতীয় পরমাণুটার যে প্রথম স্তরের যে ইলেকট্রনটা আছে তৃতীয়টা চতুর্থটার যে প্রথম স্তরের যে ইলেকট্রনগুলো আছে এদের শক্তি কিন্তু সবগুলোর সমান কারণ কি এরা আলাদা আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থা আছে আইসোলেটেড আমি প্রথমে বলছি এগুলো আইসোলেটেড অবস্থা আছে একটা ক্রিস্টাল বা ক্লাসের ভিতরে নেই একত্র আবদ্ধ বদ্ধ নেই এটাকে আলাদা আলাদাভাবে আটকানো মনে করো একটা ঘরে চারজনকে আটকা রাখলে যেমন হয় এরকম 
এরকম একটা আবদ্ধ অবস্থা আছে একটার সাথে একটার কোনো অনার বিনিময় শক্তির বিনিময় করতে পারছে না ফলে এদের শক্তি কিন্তু একই রকম থাকবে এ কারণে আমরা যদি এই যে গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করি এই যে দেখো গ্রাফের মাধ্যমে একটা বড় বড় শক্তি দিচ্ছি আর নিউক্লিয়াসের উপরিতল এই যে নিউক্লিয়াস এর উপরিতল এটা প্রথম শক্তি লেভেল দ্বিতীয় শক্তি লেভেল তৃতীয় শক্তি লেভেল হবে এটা এই যে প্রথম যে ইলেকট্রনটা আছে এই শক্তিটাকে যদি আমরা প্রকাশ করি এভাবে শক্তিটা মনে করে এখানে আসলো এটা হলো শক্তি এবং এই দ্বিতীয় পরমাণুর প্রথম স্তরে ইলেকট্রনের শক্তিও আমরা এরকম একটা পাবো একই দেখা পাবো কারণ শক্তিগুলো সবগুলো সমান হবে সবগুলো শক্তি সমান হবে আবার দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তাদের সবগুলো শক্তিও এরকম সমান হবে একটা সরল রেখা পাবো আমরা আমরা যেটাকে বলে দ্বিতীয় শক্তি লেভেল এটা তৃতীয় শক্তি লেভেল এটা প্রথম শক্তি লেভেল নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব একটা আর ওয়ান একটা আর টু একটা আর থ্রি আমরা ধরি এভাবে প্রথম শক্তি স্তর দ্বিতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর এবং সর্বশেষে যে শক্তি স্তরটা থাকে তাদেরকে আমরা বলি ব্যালেন্স ব্যান্ড বা যৌজনী শক্তি স্তর বলি যাক এগুলো আমরা পরে আসছি আইসোলেটেড অবস্থায় তাদের শক্তিগুলো সব সমান হয়েছে কিন্তু এরা যদি একসাথে থাকে আইসোলেটেড অবস্থা যদি না থাকতো যদি একটা ক্লাসের মধ্যে থাকতো ক্রিস্টাল আকারে থাকতো একসাথে মিশে থাকতো পরস্পর সোডিয়ামের অনেকগুলো পরমাণু একসাথে একটা পদার্থের ভিতরে থাকতো সোডিয়ামের একটা পরমাণু একটা মোটা পদার্থের ভিতরে যদি অনেকগুলো সোডিয়াম পরমাণু থাকতো একসাথে থাকতো এই চিত্রটার মতো এখানে দেখো এই যে চিত্রটা এই যে যে চিত্রটা দেখছো এই চিত্রটার মতো যদি হতো তাহলে কেমন হতো এখানে যে চিত্রটা দেখছো সবগুলো পরমাণু একসাথে একটা ক্লাসের মধ্যে আবদ্ধ আছে তখন কি হবে তখন কিন্তু এদের একটা ইলেকট্রন আট ইলেকট্রনের সাথে কিন্তু শক্তি বিনিময় করতে পারবে মানে পনার বিনিময় করতে পারবে শক্তি তাহলে কিন্তু শক্তি কিন্তু আগে কিন্তু এক ছিল একটা সরল রেখা পেয়েছিলাম কিন্তু শক্তি আর একটা সরল রেখায় পাবো না একটা রেঞ্জের ভিতরে পাবো হয়তো কারো শক্তি একটু বেড়ে যাবে কারো শক্তি একটু কমবে এরকম হবে তাই না এখন এটা এই যে দেখো এই যে আমি এখন এই ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনের মাধ্যমে দেখাচ্ছি আবার এই যে প্রথম শক্তি স্তর যে ইলেকট্রনগুলো আছে তার একটা ইলেকট্রনের শক্তি মনে করে এটা এখানে ধরলাম আমরা এটা মনে করো এই শক্তি রেঞ্জ মনে করো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একটা ইলেকট্রনের শক্তি যদি মনে করো চল্লিশ হলো এইবার এই প্যাটার্নটা ইলেকট্রন প্রথম স্তরের যে ইলেকট্রনটা তার শক্তি মনে করো পঁয়তাল্লিশ আর একটা হলো পঞ্চাশ মোটামুটি এই রেঞ্জের ভিতরে তাদের থাকবে একটা রেঞ্জ এই রেঞ্জের ভিতরে তারা থাকবে ঠিক আছে একটা রেঞ্জের ভিতরে আর তাছাড়া আমরা পাউলির বর্জন নীতি থেকে আমরা দেখছিলাম পুরে এসেছি তোমার জানো পাউলির বর্জন নীতি কি বলা আছে একটি পরমাণুর এই শক্তি স্তরে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রকম হতে পারে না অর্থাৎ চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মধ্যে তিনটা যদি একই হয় একটা অন্তত কোন প্রকার আলাদা থাকবে যেটাকে আমরা স্ক্রিন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলি আলাদা থাকতে হবে আলাদা থেকে বোঝা যায় যে একটা পরমাণু দুটি ইলেকট্রনের যে শক্তিটা কখনো সমান হয় না সেই জন্য এটা একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকে রেঞ্জের মধ্যে থাকে এটা যেমন ধরে নিলাম মনে করো এটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এটা আমরা ধরে নিচ্ছি কিন্তু চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ইলেকট্রন বোর্ড মনে করো এই শক্তি প্রথম শক্তি স্তরে তাহলে যে যত ইলেকট্রন আছে এই পদার্থের ভিতরে সবগুলো অ্যাটমের যে প্রথম স্তরে যে যতগুলো ইলেকট্রন আছে তাদের সকলের শক্তি হচ্ছে এই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ইলেকট্রন বোল্ট রেঞ্জের ভিতরে আছে ধরে নিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ আবার ধরে নিয়ে নয় সত্যি সত্যি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ধরে নিচ্ছে এখন কি হবে এই এর মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাপ থাকবে এবার দ্বিতীয় স্তরে ইলেকট্রনের যে শক্তিগুলো আছে তাদের শক্তি মনে করো সাতটি রেঞ্জ মনে করো এটা এটা ধরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এটা ধরলাম আমরা নব্বই থেকে একশো এর মধ্যে মনে করো এদের শক্তি এর মাঝামাঝি এই যে নব্বই থেকে একশো আর এটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এর মাঝামাঝি যেটা শক্তি রেঞ্জটা আছে এর ভিতরে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারবে না এই রেঞ্জের কোনো ইলেকট্রন থাকা সম্ভব নয় হয় তাকে এই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ রেঞ্জ অথবা নব্বই থেকে একশো এই রেঞ্জের থাকতে হবে একটা ইলেকট্রন ঠিক আছে একটা থেকে একটা এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি যেতে পারবে যদি সে শক্তি অর্জন করে এখানে যদি তোমার মনে করো নব্বই থেকে শুরু তোমাকে অবশ্যই এই একটা ইলেকট্রনকে যদি তুমি নব্বই নব্বই শক্তি অর্জন করে তাহলে সেই স্তরে পৌঁছাতে পারবে শক্তি অর্জন করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে যেমন তাপ তাপ দিলে অত্যধিক তাপ দিলে শক্তি অর্জন করতে পারে ইলেকট্রন শক্তি অর্জন করতে পারে কিন্তু সে কখনো এই যে পঞ্চাশ থেকে কখনোই সে সত্তর সত্তর রেঞ্জের কোনো শক্তি সে অর্জন করতে পারবে না মানে মাঝামাঝি কোনো শক্তি সে রেঞ্জ অর্জন শক্তি সে অর্জন করতে পারবে না তাকে অবশ্যই এই শক্তি স্তর দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যেতে হলে অবশ্যই তাকে এই নাইনটি ইলেকট্রন বোল্ট থেকে একশো ইলেকট্রন বোল্টের শক্তি অর্জন করতে হবে একইভাবে তৃতীয় শক্তি স্তরেরও একটা রেঞ্জ আছে মনে করো আমরা ধরলাম এটা একশো চল্লিশ থেকে
ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার তাহলে এই যে রেঞ্জ শক্তি যে রেঞ্জ এটাকে বলি আমরা ব্যান্ড এজন্য এটাকে আসছে ব্যান্ড তত্ত্ব বলা হয় দেখবি সাধারণত যে ছোট ছোট মেয়েরা যে ব্যান্ড পরে মাথায় চুলের ব্যান্ড তো ব্যান্ডের মতন কিন্তু দেখতে রেঞ্জ ব্যান্ডের কিন্তু একটা রেঞ্জ আছে একটা রেঞ্জ আছে ব্যান্ডটা সেই একইভাবে এটাকে বলা হয় ব্যান্ড তত্ত্ব ব্যান্ড তত্ত্ব বলা হয় সেই জন্য তারপরে আমরা দেখো এখানে আমি একটা সোডিয়াম পরমাণুর একটা চিত্র এঁকেছি এখানে সোডিয়াম পরমাণু আছে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটি তৃতীয় শক্তি স্তরে আটটি তৃতীয় সর্বশেষ স্তরে একটি ইলেকট্রন আছে তাহলে সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রনটা এটাকে কি বলি আমরা যোজ্যতা ইলেকট্রন বা এটাকে বলি যোজ্যতা স্তর সর্বশেষ স্তরে ব্যালেন্স ব্যান্ড যাকে বলা হয় এই ব্যালেন্স ব্যান্ডটা সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রনটা তাহলে এবার এই ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কোনো একটি ইলেকট্রন যদি তোমার এদেরকে আমরা আমরা আসলে কি জানি এখানে যে ব্যালেন্স ব্যান্ড আমরা জানি যে পদার্থের ভিতরে ধাতব পরমাণুর ভিতরে যে অনেকগুলো পরমাণু থাকে ধাতব পরমাণুগুলো পরস্পরের সাথে কোন বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে সমযোজী বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে সমযোজী বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো কিন্তু নিউক্লিয়ার সাথে আবদ্ধ থাকে এরা কিন্তু মুক্তভাবে চলতে পারে না এখন কোনো কারণে যদি শক্তি অর্জন করে ইলেকট্রনগুলো সর্বশেষ স্তরে যে ইলেকট্রনগুলো আছে এদের শক্তি অর্জন করতে পারে তাহলে কিন্তু তোমার ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে এরা কিন্তু আরও শক্তি অর্জন করে উপরে যাবে এখানে যে ব্যালেন্স ব্যান্ড এর নিচে কিন্তু আরও ব্যান্ড আছে এই যে আগে চিত্রের মতো ঘুরে যাও না এই যে প্রথম নিগ্রত পরিতল তারপরে প্রথম শক্তি ব্যান্ড দ্বিতীয় শক্তি ব্যান্ড তৃতীয় শক্তি ব্যান্ড এভাবে যত যাবে লাস্ট শক্তি ব্যান্ডটাকে বলব আমরা ব্যালেন্স ব্যান্ড লাস্ট শক্তি স্তরটাকে আমরা বলবো ব্যালেন্স ব্যান্ড তা আমি আগেরগুলো রাখি নাই চিত্রে আমি ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে শুরু করছি আগে ধরে নিন তবে প্রথম শক্তি ব্যান্ড দ্বিতীয় শক্তি ব্যান্ড তৃতীয় শক্তি ব্যান্ড আছে তারপরে ব্যালেন্স ব্যান্ড আসছে ব্যালেন্স ব্যান্ড হল সর্বশেষ ব্যান্ড এবার আরেকটা ব্যান্ড আমরা কল্পনা করি উপরে ব্যালেন্স ব্যান্ডের উপরে আরেকটা ব্যান্ড শক্তিশালী কন্ডাকশন ব্যান্ড তাহলে কয়েকটা অ্যাটমের সব শক্তিশালী ব্যান্ড হচ্ছে তোমার ব্যালেন্স ব্যান্ড মানে সব শেষ সেই ইলেকট্রনটা এখানে দেখো এই প্রথম শক্তি স্তরের যে এই ইলেকট্রনটা শক্তি বেশি তারপরে এই ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনটা বেশি এর শক্তি বেশি তাহলে ব্যালেন্স ব্যান্ড ইলেকট্রনগুলো সবচেয়ে শক্তি বেশি হয় এবং তারপরেও যদি কোনো ইলেকট্রন কোনো ইলেকট্রন যদি এই ব্যালেন্স ব্যান্ডের যে রেঞ্জ আছে শক্তি রেঞ্জ আমি বলছিলাম আগেরবার কত একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ ধরুন ওই একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ ইলেকট্রন বোল শক্তির চেয়েও যদি বেশি শক্তি অর্জন করতে পারে তাহলে সেই ইলেকট্রনটা অবশ্যই যে কাল্পনিক আর একটা ব্যান্ড আছে কন্ডাকশন ব্যান্ড এই ব্যান্ডে চলে যাবে ইলেকট্রনটা তখন কিন্তু ওই ইলেকট্রনটা ফ্রি হয়ে যাবে মানে মুক্ত হয়ে যাবে যাকে বলি আমরা মুক্ত ইলেকট্রন সে কিন্তু ওই নির্দিষ্ট ওই যে অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না তখন সে মুক্তভাবে চলাচল করবে আর মুক্তভাবে যখন চলাচল করবে ইলেকট্রনে মুক্তভাবে চলাচল মানে কি আমরা সহজে জানি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহ বা তৈরি প্রবাহ কারেন্ট প্রবাহ তাই না আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো দেখি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কি হিলিয়াম নিয়ে আর্গন এদের সর্বশেষ স্তরে কয়টা ইলেকট্রন থাকে আটটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে তারপর ছুঁই স্থিত অবস্থায় আসে আচ্ছা তাহলে তাদেরকে আর কোনো ইলেকট্রন লাগতেছে না সেই জন্য তারা এই সকল স্তরের ব্যালেন্স ব্যালেন্স ব্যান্ডটা তাদের পরিপূর্ণ থাকে যার কারণে তারা অন্য কোনো প্রতার সাথে বিক্রিয়া করে না আদান প্রদান করে না যার কারণে কন্ডাকশন ব্যান্ডে তাদের কোনো ইলেকট্রন যায় না যার কারণে তারা তৈরি পরিবহন করে না কিন্তু যাদের তো মেটাল যেগুলো ধাতব পরমাণু যেগুলো সাধারণত সকল স্তরে দুটা বা তিনটা ইলেকট্রন থাকে ফলে সেই দুটো তিনটা ইলেকট্রন তার শক্তি অর্জন করে খুব সহজে কন্ডাকশন ব্যান্ড চলে যেতে পারে এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেয়ে তৈরি পরিবহন অংশগ্রহণ করে ঠিক আছে এগুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে এইভাবে শক্তি গ্যান্ড এবং এই যে ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এদেরকে বলি আমরা এনার্জি গ্যাপ এনার্জি গ্যাপ দেখো এখান থেকে তোমার একটা ইলেকট্রন কিন্তু খুব সহজে এখানে চলে যেতে পারবে না তাকে এই অবশ্যই এই এনার্জি গ্যাপের যে শক্তি রেঞ্জ এটাকে অতিক্রম করে এখানে যেতে হবে মনে করো এখানে আমি বলছিলাম উদাহরণ দিয়েছিলাম যে এখানে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ ইলেকট্রন ভোল্টের একটা শক্তি আছে ব্যালেন্স ব্যান্ড ইলেকট্রনগুলো শক্তি অর্জন করবে এবং তারপরে তাকে যেতে হলে অবশ্যই তাকে এই যে এখানে যদি আমরা ধরি যে দুশো থেকে দুশো দশ তাহলে তাকে অবশ্যই দুশো থেকে দুশো দশ এর রেঞ্জের শক্তি অর্জন করতে হবে তারপরেই সে ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রনটি যেতে পারবে কোনো ক্রমে এই মনে করো এখানে এই যে কন্ডাকশন ব্যান্ডের রেঞ্জ হলো দুশো থেকে শুরু সে কোনো ক্রমে এসে একশো আশি শক্তি অর্জন করলে সে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারবে না তো অংশগ্রহণ করতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তাকে অবশ্যই এই দুইশো ইলেকট্রন বল শক্তি অর্জন করতে হবে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে হলে এভাবে আসলে তৈরি প
আমাদের সোলার প্যানেল গুলো ইউজ করি আমরা সোলার প্যানেল গুলোতে কি হয় যে কন্ডাকশন প্যানেল যে ইলেকট্রন গুলো থাকে সেগুলোতে আমরা আরো বেশি তাপ দিয়ে আরো বেশি শক্তি অর্জন করে সেই পরমাণু সেই পদার্থ থেকে আমরা ইলেকট্রন কে বের করে নিয়ে আসি সোলার প্যানেলে একইভাবে আমরা সোলার প্যানেলে যেভাবে হবে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যদি অনেক বেশি শক্তি হয় তাহলে সেই ইলেকট্রন গুলো সেই পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে এসে আমরা সোলার প্যানেলে আটকে যে জিনিসটা ঘটে সেই আমি এখানে এই যে কন্ডাকশন ব্যান্ডের ইলেকট্রন গুলোকে অত্যাধিক শক্তি দিয়ে আমরা পরমাণু থেকে বের করে নিয়ে আসি এটা বলতে चित्रिकेटर प्लस्टिक প্লাস্টিক আমরা জানি যে প্লাস্টিক বিল পরিবহন করে না এখানে দেখো তোমার যে এনার্জি গ্যাপটা যে এই যে এনার্জি গ্যাপ অনেক বেশি এনার্জি গ্যাপ এই কন্ড ইনসুলেটরের এনার্জি গ্যাপ প্রায় 6 থেকে 15 ইলেকট্রন ভোল্ট হয়ে থাকে যা অনেক বেশি এবং এই পরিমাণ শক্তি অর্জন করে কোন ইলেকট্রনের পক্ষে ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কনডাকশন ব্যান্ডে যাওয়া সম্ভব হয় না যার কারণে এই ইনসুলেটরের বা পরিবাহকে বা প্লাস্টিকে ওই পরিবহন गमन करते ফলে এরা খুব সহজে তৈরি পরিবাহ কক্ষ তাপমাত্রায় বা সাধারণ একটা শক্তি পেলেই তাপ পেলেই এরা এই যে ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন গুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে যায় আর কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাওয়া মানে কি মুক্ত ইলেকট্রন এর গুলো মুক্ত হয়ে যায় ফ্রিলি চলাচল করতে মুভমেন্ট করতে পারে ফলে কারেন্ট পরিবাহিত হয় খুব সহজে আর সেমিকন্ডাক্টরস আবার তুমি সহজে সেমিকন্ডাক্টরস কি হয় দেখো ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের মধ্যে এনার্জি গ্যাপটা থাকে কিন্তু খুব বেশি না এই যে কন্ডাক্টরস হচ্ছে একটু বেশি এবং ইনসুলেটরের চেয়ে অনেক কম এটা সাধারণত সিলিকনের ক্ষেত্রে 1 ইলেকট্রন ভোল্ট বা 1.1 ইলেকট্রন ভোল্ট আর জার্মেনিয়াম এর ক্ষেত্রে 0.7 ইলেকট্রন ভোল্ট হয়ে থাকে তার মানে এই স্মল এনার্জি গ্যাপ বিটুইন ব্যালেন্স ব্যান্ড এন্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড আর এটা কি ওভারল্যাপ বিটুইন দা কন্ডাকশন ব্যান্ড এন্ড ব্যালেন্স ব্যান্ড সো এই যে অনেক বেশি সামান্য গ্যাপ থাকে গ্যাপটা কত এখানে 1.1 ইলেকট্রন ভোল্ট जीरोहते जगते তবে আমরা বলেছিলাম প্রথমে যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিকস আমরা জানতে হবে ওদের শুরু করার আগে তাহলে দেখো আমি সেগুলো আবার লিখেছি যে এখন আমরা দেখো আমরা বলতে পারি কিনা ব্যালেন্স ইলেকট্রন কাকে বলে তাহলে ব্যালেন্স ইলেকট্রন কাকে বলে আমরা এখন বলতে পারি পরিবহন ইলেকট্রন আমরা একটু আগে পড়েছি ব্যালেন্স ইলেকট্রন কাকে বলে কোন পরি কোন পরমাণুর সর্বস্তরের বা বহিঃস্থ স্তরের যে ইলেকট্রন গুলো থাকে তাকে বলে আমরা ব্যালেন্স ইলেকট্রন निर्दिष्ट <coughs> आबद्ध 
পরমাণু ইলেকট্রনের যে শক্তি রেন সেটাকে বলে শক্তি ব্যান্ড সুতরাং সব প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি আমরা একসময় আলোচনা করেছি ব্যালেন্স ব্যান্ড কাকে বলে ব্যালেন্স ব্যান্ড কাকে বলে তোমরা এখন বলতে পারবে পরিবহন ব্যান্ড কাকে বলে তোমরা এটা বলতে পারবে পরিবহন ইলেকট্রনগুলো যে ব্যান্ডে থাকে সেইগুলো পরিবহন ব্যান্ড আর ব্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো যে ব্যান্ডে থাকে বা সর্বস্তরের স্তরের যে ইলেকট্রনগুলো যে ব্যান্ডে থাকে বা রেঞ্জেস থাকে শক্তি যে রেঞ্জে থাকে তাকে ব্যালেন্স ব্যান্ড বলে আর নিশ্চিত শক্তি গ্যাপ কাকে বলে নিশ্চিত শক্তি গ্যাপ ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মাধ্যমে মধ্যে যে শক্তি গ্যাপ ওটাকে বলা হয় নিশ্চিত শক্তি ব্যান্ড প্রতিবন্ধ শক্তি অর্জন না করলে পরে মানে ওই নিষিদ্ধ ওই ব্যান্ডের ভিতরে ওই গ্যাপের ভিতরে মানে যে ওই যে গ্যাপ এই গ্যাপের ভিতরে কোনো শক্তির সমান কোনো শক্তি অর্জন করা মানে এটুকুর পক্ষে সম্ভব নয় মানে এর ভিতরে থাকা কোনো ইলেকট্রনের দ্বারা সম্ভব নয় সেজন্য এটা কেবল হয় ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ বা নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড আর অর্ধ পরিবাহী কাকে বলে অর্ধ পরিবাহী আমরা এখন সংজ্ঞা দিতে পারতাম নিজেরাই বলতে পারো যে সমস্ত পদার্থের পরিবহন ব্যান্ড এবং ব্যালেন্স ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তি গ্যাপ কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট অথবা বলতে পারো যে সমস্ত পদার্থের পরিবাহিতা পরিবাহীর চেয়ে কম কিন্তু অপরিবাহীর চেয়ে বেশি তাকে অর্ধ পরিবাহী বলে যাই হোক এটাই আমরা প্রাথমিক বিষয়গুলো আলোচনা করলাম এর পর প্রতি থেকে আমরা আস্তে আস্তে ডায়োড ডায়োড অ্যাপ্লিকেশনস ডায়োড কীভাবে কাজ করে ডায়োড কীভাবে গঠিত হয় পি টাইপ এম টাইপ অর্ধ পরিবাহী কী ভেজাল কী ডোপিং কী এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আস্তে আস্তে যাবো তাহলে এই জিনিসগুলো তোমরা অন্তত তোমার জানো ইন্টারভিউ করে আসছো একটু আর একটু আরেকবার মনে করে দিলাম তোমাদের যাই হোক এখন অনেক অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য তবে এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে সামাজিক গুরুত্ব মেনে চলতে হবে এবং আমাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে তোমরা যদি সুস্থ থাকো তাহলে আগামী প্রজন্ম ভালো কিছু করবে আর তোমরা অসুস্থ হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের দেশ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়ে যাবে সুতরাং এখন আর কোনোভাবেই বাইরে ঘোরাফেরা করা যাবে না সামাজিক গুরুত্ব মেনে চলতে হবে সবাই ভালো থাকো